键盘起讲解是收腹腰刀，红方王天一，黑方陈锦涛。2011年全运会，双方是飞象对战左中炮，形成的是平腹马对战五六炮，红方呢挺兵制马，能让对方两个马不活，黑方就选择过河车准备压马，红方也不怕，把车先拿起来，你压的话，他可以选择推到底线，将来这个棋啊平炮试图威胁这个马，那红方呢先打出去。啊，将来你这里打出来，他一掉车可能会吃你啊，所以对方就先走一个平车，把对方牵住，然后呢再威胁。这儿红方就甩车过来，仍然是啊，你打掉吃你，所以他就选择一个拆炮。那么这儿就拱兵不让你打，对方也是飞象不让你往里点。那接下来这个棋呢，红方选择是车二进一，他用马给车生根，所以是要脱身。黑方开始呢进攻。红方也就赶快对调，减轻压力。如果你不对，这个车出去就会有所作为。黑方一个车在这边也没用啊，索性对调，减轻对方的反击。然后呢，这儿选择进七卒，把自己的双马先放活。红方选择上马，这儿也是希望对方冲下来。黑方的话选择推炮，置之不理。他是要平炮过来，将来充足威胁红方的车。那么红方如果冲的话，这个车过来叫威胁马，所以到这儿的话，这个棋啊。红方先推炮打车，如果你离开河口，他兵就过河了，所以对方必须要冲。冲完之后，他抢先有一个吃炮采车的先手，所以你必须得拦住马。到这以后，红方要冲了，因为你不冲的话，黑方有一个什么棋呢？他炮点象眼，哎，这儿有一步飞象打死车，所以这个棋要注意啊。那么红方不给他机会啊，先冲过去。黑方这时候呢，你现在顾不上去点炮啊，因为他可以先捉你。那么临场的话，这个棋啊，你要飞去点的话，他这里看似不能捉啊，因为有一步上马采车打门攻啊。其实呢，这个棋他只要落个士就行了。那最终的结果，你这个车还是得杀过去，下一步准备去吃马。这样的话，这个棋红方有一个进炮打马吃对方的炮，所以这个棋你还得先把炮闪开，然后对方就打掉你。这儿你也只有象掉这个炮，那么将来这个马往视角一跳。那这个棋你再甩炮，它掉车过来，结果就是红方啊多了个边兵，所以这边的马炮还是比较灵活的，所以黑方这个棋会亏一些啊，他不愿意这么走。临场我们来看啊，他直接吃掉比较简单，那么红方就选择挺兵，为自己的马找一个出路啊，将来你吃他就上了。那临场的话平炮过来，这儿就是你要上我就下底炮，走得很凶。黑方啊这里逼着红方，那红方如果不上的话，这进车一吃也受不了。所以就先上。那如果你要先下底炮，这个棋看着凶呀，但是红方可以上马去拦。当然你甩炮之后准备甩车过来，他这边有一个平车先吃炮，然后呢进车去腰对的手段。对完之后，红方这个棋啊有利。你不对的话，将来打你车。飞象以后呢，这个棋准备强行去甩。那么再这样个棋的话，红方进炮先打车。黑方也只好卒五进一，这儿一蹬肯定是踩车踩炮打马，那你为了抽子只能甩开，他先吃你一个，你这里肯定是将军要把这个炮吃掉，那将来这个象一落之后呀，把你炮一换，这儿给你放一个中炮，我们来看这个棋啊，将来红方有空头炮的攻势啊，很明显是这象啊，这马也快，兵也可以冲过去困住马，所以这棋红方占优，黑方不能操之过急的情况下，他就选择进炮先别着马。不让你这里啊挡，再找机会啊这个往下点。此时红方就过来吃啊，不给他机会，黑方也只好选择对车啊，希望对完之后欺负红方的马。而红方这时候不对，黑方选择招法是平车又吃这个马，准备上马踩炮踩马，逼迫红方。红方这时候选择招法是炮九进一。那么这里啊，黑方选择的马一进三，就是要把红方马逼退。红方一退之后呢？黑方把车调过去，继续看着自己的炮，堵住红方的马。红方选择招法是兵五进一，那么找机会啊，可以从中路把左马运上去。黑方这时候就摁住不让，你要上中马，我打你边马。此时呢，红方就退车捉了一下，在这个局面下，那么对方能选择就是打掉，因为换掉以后呀，黑方可以选择点将。然后呢，退居消红方的中兵，红方肯定希望通过吃炮继续逼迫黑方的马。
，而黑方的话可以炮四平三，那么将来你一点车，那他这儿就可以先通过打掉你的马吃炮，你就吃掉这儿彩双，那么你也只有金炮去打马，这样的话马一走就会消中卒，他就顺势把你的炮踩掉，那么这儿你去吃的话，他可以落象。这个局面呀、啊，走下去应该来说，黑方可以抗衡，红方到这儿中兵一丢反而不利，所以索性送一个，送一个的目的是过来吃马，但是对方可以踩炮，退炮准备啊打边兵或者是放中炮，那么这儿他也不怕，只管吃，将军啊这就上，那么打掉啊这里就跟住你，你最多就把马压住，双方这个棋啊应该大体就是一个和棋，临场的话黑方他不愿意转换。啊，走的比较用强，选择直接平炮，想来一个打马之后再去换啊，将来换之后有一个上马踩双炮啊，偷子手段。结果这个棋呢是一个骗招，红方一上马，这样黑方就扑个空了。黑方看似呢牵住了红方，但是红方一上马之后，这样的话避开了打象的手段，那么黑方走出了一步炮三进二，他是想继续卡象眼啊，威胁对方。此时呢，这棋啊，红方走的是炮四平三，这儿准备抢先啊，掉车啊，然后打车，准备去卧槽，双方啊各有算计。接下来黑方就先平一步，让你啊不能够脱身。这儿红方也就飞一个象，仍然是要脱身啊。这里吃着炮，这里打着车，黑方只好先闪。那红方一上马踩着车还卧槽，黑方只好追杀。这儿的话，你要打马就是交换，所以呢，这个棋啊。跳将他就会捉你，临场他有一个炮九平五打中兵的手段，所以就简单交换了。那么这里的话，你要是敢吃，他就跳马一将啊，再吃你你就失子。所以对方很无奈，就吃到这儿的话，红方骗了黑方一个子吃啊，很有意思。现在牵住你啊，又少子又被牵，对方这里呢不肯和棋，结果呢到这儿出了问题啊。将军他希望落势掉炮过来偷袭，结果红方落了个象，不给他任何机会。那没有办法，他只能上马踩着炮踩着象想偷袭一下，红方下地炮，黑方踩掉，红方上马，他的目的是看住马一进三啊，不让你跳江，而且还用炮打着你。这里黑方就先平炮，底线叫着杀。此时呢，红方就支了个势，反正你马一进三走不到啊，你底炮将没有用，对方就退车回去，准备过来吃双。那此时啊，这个棋红方也不敢贸然上马，因为黑方这个跳马一将太厉害了，有啥招？所以呢，这里简单也就打掉了。对方赶快平车过来去吃，到这儿的话就飞一个象，对方把这个炮吃掉，局面至此啊。红方言多子，黑方这个时候也是想挣扎一下，但是都是徒劳的。对红方来讲，又多兵，而且呢又多一个马，将来卧槽马位置非常好的情况下，对方这棋呢就很难有便宜。将军啊，想牵马牵不住，然后呢下一步棋啊把车给捉死了。到这里，王天一获胜。